Bonjour Vogue Paris, c'est Karedja Touré et je suis là pour l'interview iconique. Je dirais que c'est Emma Watson parce que je suis une grande fan de la saga Harry Potter, donc forcément bah, j'ai grandi avec Emma Watson euh, affichée partout dans ma chambre. <rire> Je me projetais un petit peu à sa place et je me souviens que des fois, je cherchais sur YouTube des vidéos des making of, des behind the scenes. C'est Viola Davis par rapport à toute sa carrière étant petite et en grandissant, la façon dont elle réfléchit, la façon dont elle parle, la façon dont elle joue. Je suis une grande, grande fan de Viola Davis. Je ne pense pas l'avoir découverte dans ce film, mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, c'était La couleur des sentiments. Elle était juste formidable dans ce rôle et il y a aussi Murder qui est un peu plus récent. I am sorry, Senator, if you do not have the time to answer for who bore the real cost of your development. Objection. J'ai bien aimé euh, tourner euh, récemment avec Elsa Zilberstein, qui était euh, très gentille avec moi, très à l'écoute. Et euh, j'ai bien aussi aimé tourner avec Christine Scott Thomas. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai fait mon premier petit cours de théâtre, on va dire. C'était sur Cyrano de Bergerac, donc forcément, je l'ai gardé en tête. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Et je pense que ça reste quand même une réplique iconique, en tout cas pour moi. Le Vogue Paris avec Rihanna en cover, c'était mon préféré. Harry Potter, encore une fois. Peut-être que je suis un peu restée dans mon enfance, mais les films qui m'ont le plus marqué, c'était vraiment quand j'étais plus jeune et c'était Harry Potter ou même les films Disney comme High School Musical. La Gabrielle Montes et Zac Efron, Troy Bolton, voilà. The Notebook, qui est un film romantique. Il ne faut pas me demander pourquoi, je suis aussi une femme très romantique. Je suis née le 14 février, donc ça veut tout dire. La scène sous la pluie, le baiser sous la pluie. Et il y a aussi une scène où ils sont sur un lac, avec plein de signes, je crois, autour. Cette scène, elle est sublime. Je dirais récemment, j'aime beaucoup le travail de Spike Lee. J'ai aimé Black Lance Man ou Do the Right Things aussi, qui était super. Il n'y a pas forcément énormément d'action, mais je reste quand même captivée tout au long du film. Les sujets abordés dans ces films, qui sont d'actualité et qui, qui perdurent en fait, qui nous apprennent beaucoup de choses aussi. Dans High School Musical 2, quand euh, Troy et Gabriella se séparent et qu'il y a une petite musique qui fait « What about us What about everything we've been through ?» Le détachement et tout, je trouvais ça trop mignon, donc je pense que ça, ça a vraiment bercé mon enfance, donc je pourrais rester sur cette scène-là. Le jean, j'ai beaucoup de paires de jeans et tout le temps j'en rachète et j'en achète et j'en achète. J'aime beaucoup Rihanna, son style en fait, euh, c'est toujours un sans faute. Après, j'aime aussi beaucoup euh, Angelina Jolie. Des fois, elle peut, être, elle peut avoir son côté tomboy et de l'autre côté, elle peut être aussi très classique, euh, porter des belles robes, être un peu plus euh, glamour. Et c'est ce que j'aime bien en fait, c'est jouer avec différents styles et c'est ce que je fais aussi dans la vraie vie. En ce moment, j'aime beaucoup ce que fait Virginie Viard chez Chanel. Au dernier défilé, il y avait un look, je ne sais pas si je pourrais le porter, mais c'était trop trop beau. C'était une petite veste avec, euh, comme toujours, les fils pailletés euh, argentés, assorti à un mini short, comme une combinaison. Je crois que c'était un deux pièces ou un trois pièces, mais ça, je trouvais ça sublime. Mais je pourrais en citer plein. Il y avait aussi un petit gilet en mode débardeur avec une ceinture qui s'arrêtait là. On voyait la peau là. Donc en fait, presque tout. <rire> Moi, j'aime tout ce qui brille déjà dans la vie de tous les jours, quand il y a un petit peu de paillettes. Et en fait, Chanel arrive à faire ça sans que ça soit trop girly. Ça fait femme, ça fait, euh, ça fait affirmer. Et surtout qu'ils n'ont pas vraiment changé en fait, euh, ce que Coco Chanel faisait au départ, c'est-à-dire tous les petits euh, tailleurs, blazers. Euh, et pareil, il y a aussi un petit côté garçon manqué de temps en temps dans certains styles, avec les vestes un peu plus sobres, les jupes un petit peu déstructurées. C'est ça que j'aime beaucoup. Merci Vogue Paris et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Bye <rire>